Venezuela se verá estar a un paso más de su liberación. El embajador ante la ONU, Samuel Moncada, considera que la salida de la Organización de Estados Americanos rompe las cadenas de la doctrina Monroe. Y es que esta jornada Caracas abandona formalmente la OEA. En paralelo, el pueblo venezolano sale a las calles para celebrar este hecho. Javier Sanz se encuentra con nosotros en el otro lado del estudio con más información sobre estos eventos. ¿Qué tal? Hola, Decíamos, hoy deja Venezuela la OEA. Exactamente, es la noticia del momento y es que Venezuela deja oficialmente, vuelvo a reiterarlo, la organización de estados americanos. Hay que recordar que ahora pasaría entonces esta organización de tener 35 miembros a tener 34. Una organización que es la más antigua organización regional del mundo. Fue fundada ya por el año 1948 y hay que recordar que Venezuela fue uno de los países eh, fundadores. El presidente actual de, del país, Nicolás Maduro, ha dado día festivo y ya ha comenzado las movilizaciones en diferentes ciudades del país. Obviamente la más importante en la capital, en Caracas. Que hay que recordar, pues que Venezuela y la OEA no han tenido especialmente buenas relaciones a lo largo de los años, unas malas relaciones que han aumentado los últimos meses. ¿Por qué? Pues vamos a recordar dos puntos fundamentales para entender la situación. Y es que la OEA reconoció a Juan Guaidó como presidente interino del país, tras autoproclamarse, si recordamos, en una plaza pública hace unos meses. Y también... El, lo más reciente es que aprobó la designación de Gustavo Tarre como nuevo embajador. Y aquí lo más polémico, ya que justamente este embajador fue propuesto por el propio Juan Guaidó, por el líder opositor, y fue aceptado por la OEA mediante votación. Dieciocho países votaron a favor de que eh, Gustavo Tarre fuera el embajador actual de Venezuela y por tanto tuviera eh, los poderes que se le implican eh, de, eh, designar pues, este cargo. Por parte del gobierno de Nicolás Maduro... ¿Cuál fue la reacción? Pues obviamente un rechazo contundente mediante un comunicado oficial, Re recordamos los puntos, la OEA profundiza la agresión injerencista, es una violación descarada y sobre todo este punto que sirve a los intereses de los Estados Unidos, un punto que la política exterior del gobierno de Nicolás Maduro ha estado presente en los últimos meses mucho más con esa autoproclamación de Juan Guaidó, que los intereses de los Estados Unidos están ante esas políticas injerencistas como ellos consideran contra el país bolivariano. Y en ese comunicado justamente ratificaban la decisión importante, indeclinable, de abandonar la OEA, que hoy, Rubén, como bien hemos dicho, se ha hecho efectiva. Efectivamente, indeclinable, pero no era la primera vez que se decía que se iba a salir de este organismo. Bueno, realmente esta idea, esta decisión, se comunicó allá por el año 2017, en el mes de abril. La decisión la tomó, obviamente, pues el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y mediante vía Twitter comunicaba su decisión y la justificaba diciendo que nos vamos de la OEA... Es un paso gigante para romper con el intervencionismo eh, imperial. Además, también eh, realizó una carta, envió una carta al, al secretario general de la OEA, Luis Arrazán, en el que hablaba y afirmaba que salían porque era una corporación leoliteral secuestrada. Eran las palabras eh, de Nicolás Maduro. También hay que hacer mención a los últimos movimientos de los Estados Unidos, sobre todo el año pasado, en el año 2018, donde siempre han intentado eh, pedir a esta organización que expulsara directamente a Venezuela de la, eh, pues de la OEA. Aquí las palabras de Mike Pence en mayo del 2018 haciendo alusión a esto que estábamos eh, mencionando, esa suspensión de Venezuela en la organización también el próximo mes, en junio del mismo año pues podemos iniciar el proceso para la suspensión de Venezuela de eh, la OEA. ¿Qué reacción eh, tomaba eh, Venezuela y sus políticos eh, bolivarianos con respecto a estas palabras, a esta petición directa y expresa de los Estados Unidos? Pues consideraban que era un poco absurdo, en palabras, como vamos a ver, del canciller eh, bolivariano Jorge Arreaza. ¿Cómo van a expulsarnos de un lugar que ya dejamos? Es absurdo, en el sentido y en alusión a esa decisión que hemos visto anteriormente del propio Nicolás Maduro en el año 2017 de abandonar esta organización. Así que esta es la situación ahora mismo. La noticia, como veníamos mencionando desde el principio, es que Venezuela deja oficialmente, y estaba desde el año 1948, la OEA, Rubén. Sí,